大人，李大人，什么事啊，沈一？我肚子饿了，我想上茅房。你又……啊不不不，我我想吃饭。忍忍吧，前面就到大理寺了。我们大理寺的厨子烹饪可是一流的，什么辣椒水啊、老虎凳啊、油条啊，够你吃一壶的。不不不不，私用刑罚可不行的啊！再说了。我又没有犯罪，你还没犯罪，伙同悍匪抢劫我们这女同仁，还还杀我押运官员。对了，你还敢越狱？啊！找大宋立立，哼，你要被五马分尸的。越狱可是你逼我的，我我没有做。我不告诉别人，谁会知道？你想干什么？不告诉你，我要不这么做，能找到这女同仁吗？完了完了完了完了。不过呢，如果你配合我办案。把知道的事情都告诉我，我会把你这三条罪名都给他免去。李大人，什么案情啊？就是关于长生不老之术。你想知道什么，我都告诉你。你抢劫真九同仁，是不是为了研究命魂学？如果我没猜错的话，那个想要得到长生不老的人，应该是你吧？我？嗯。<笑>我不过是个穷郎中，再说了，我也没那么大本事，我也不想长生不老。不过，我知道是谁在背后搞鬼。是谁？不过，这这有人在，我是肯定不说的。你，哎，你们两个先把同仁运回大象国寺。是。晚些时候，我会和太师禀报。车都走了，别装死了，快说！哎呀，李大人，我们先吃饭吧。哎，你我都饿了一天了，这脑子都不好使。哎，这样，咱们边吃边说。走。吃法，吃面只会越吃越多。我就喜欢这么吃，我一直都这么吃的。哎，李大人，你要是等不及的话，你就先走吧，我不留你。安神，你信不信？我随时都能割掉你的舌头。随便。石短，你怎么能见过他呢？嗯，李大人，不信你自己看吧。哎，短来这干什么？奇怪。哎，敬我公主。四儿姑娘，哎，李大人，你看那个金人，鬼鬼祟祟的，他不会想要绑架公主吧？啊，不行，我得去看看。哎，安神医，如果一会儿你要敢私自逃跑的话，那我会对你做什么？我知道，动我手，动我脚吗？聪明！这公主竟然跟金人私会，她胆子也太大了吧！你，啊！我告诉你，你要再敢诋毁公主，小心我砍了你！你看这朵一看就不是好东西，你得管管呢。这不是你我应该管的事情，你还是跟我回大理寺，乖乖交代你为什么抢劫真女同仁的事吧。同仁的事情我会慢慢告诉你的。哎，公主，站住！哎，公主，站住！公主，等一等！公主，谁在叫你啊？公主！正好，我正想问问他为什么要越狱呢。鲁廷琛，哎，阿洛川，你个头目！公主来了，公主来了！哎，开车，算你狠！
，微臣参见公主殿下。你谁啊？臣是大理寺少卿李刚。李大人。呃，我是安道全。安神医。哎。我经常听我义父提起你。啊、是吗？你你义父是谁啊？月河。哦，你是月河兄的女儿？那我也听说过你。真的吗？他说你能歌善舞，没想到人长得这么漂亮。是村妇。啊？哦，公主，你叫我干嘛？是你叫我干嘛？我？你什么你啊？你越狱了，你还好意思叫我？哎，不是这样的，公主，我是为了公主的病，我给女太医开了个方子，让她去太医局抓药。结果呢，她说太医局没有这些药，那我只能上山去采了。哎，这事儿，李大人可以作证。李大人。你不是也关心公主的病情吗？啊，嗯，公主，其实事情是这样的，微臣也关心公主的病情，呃，所以不得已出此下策。哎，对，你们俩当我是傻是吧？一听就知道你们俩在胡说八道。我告诉你啊，父皇现在已经在全城通缉你了，就等着吧你。这件事情，还请你在皇上面前替我美言几句。是，凭什么呀？凭什么？凭什么？嗯，就凭公主在街上跟军人。哎<笑>，公主，你说如果皇上知道公主不好好在醉信楼养病？光天化日之下跟金人私会，皇上会不会高兴呢？沈一村夫，你是不是想死啊？我不想死，我只想公主在皇上面前替我美言几句。扯平了。哼！哎，你不说我当你答应了，当你答应了。哎、这个李刚一向尽忠职守，怎么会为了救安道全而硬闯御酒房呢？这事听着就蹊跷、哎。父皇，我当时看得清清楚楚的，那个。安道全跟李刚就在边京城，而且安道全说了，呃，他还有几味草药没有采到。他说他一采到，他就会马上回翠星楼的。他人在哪里啊？有没有说过什么时候回来、啊？皇上，呃，臣马上出发，保证在两日之内把安道全带回来。嗯皇上让我去模仿他，所以啊，又叫做同人舞。四儿，你太美了！<笑>啊啊啊啊、月三月三，公主公主！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
敬我，四儿。诗诗姐姐，诗诗姐姐。公主的脸色比昨日看起来好多了，是吗？那我以后不要喝汤药了呗。公主，公主，公主，我已经向皇上禀报过了，用针灸之法来帮公主一病。哎，四儿，你先回去吧。好。呃，公主放心，微臣的医儿。哎，四儿，你怎么了？没事吧？让我看看。哎呀，月姑娘，让你久等了。吕太医，我没病，我要回家。哎，我知道你没病，但是我奉皇上的旨意，要给你做个诊断。我为什么要做诊断、啊？来来坐。啊！月姑娘的身体真的很好。吕太医，我要回去了。哎哎哎嘿嘿，你今日不能再走了。我们太医局有上好的客房，你今晚就先住在这儿吧。我会安排侍女伺候你的。不，我今晚就不住这儿了。嘿嘿，这不是你不住就不住的，这是皇上的旨意，我得照办呢、啊。皇上？是的，你跟公主身形一样，年龄也一样。我们太医局啊，希望你和公主一起治疗。我要回去，我不做诊断。放开我！哎，吕太医，这事我帮不上忙。放开我！我不要扎针。吕太医，放开我！放开我！我要回去，我求你们了，我要回去。月姑娘，等下帮你施针，你放轻松点，就不会疼了。吕大爷，不要！这到底是为什么？为什么要拿我施针？为什么？就为了公主的病。你得做一个活铜人。不要！放开我！放开我！我求你们了，放开我，让我回身吧！我求你们了。
。哎，对了，静武，今天一天都不见四儿的影子，也不知道他人去哪儿了。我也在想啊，都一天不见他了。没事儿，我等一下叫人把他找过来，我们一起吹笛弹琴、跳舞，好吗？好啊。不过，思思姐姐，嗯，我的羊角笛坏了，已经吹不了了。我呀，一早就叫人帮你修好了，试试吧。嗯、谢谢诗诗姐姐。<笑>对了，静武，你跟我说实话，这羊角笛是谁送给你的？就是小的时候，别人送我的。别人，这个别人又是谁呀、啊？他是一个亲人，是个亲人。其实前段时间他就来过醉心楼，他还刚父皇。在表面上，要与宋人和谈，逼迫他们交出真九重人；而实际上，我们要着手准备一个盗取铜人的计划。父皇让姑带兵亲征夺取大宋铜人，我们一定要做到万无一失。微臣明白。你回到汴京城之后，继续紧盯蔡京，我们要在大相国寺动手，必须仰仗此人。是。对，是三郡主，快把你父亲叫来。三郡主，您不要着急，我一定会想办法治好您的病的。嗯。洪太医，怎么样了？太子殿下，今天三郡主的情况好多了。你出来一下，姑有事跟你说。哎，你要去哪里啊？多谢吕太医，我先告辞了。哎，我的时辰刚刚开始，你可不能走啊！我要回家。嗯、你回家干嘛？岳父又没人，<笑>你义父岳和不是去找安道全了吗？你就安心待在这儿，不要急着走。<笑>你不要心急呀、啊，吕太医，我还要去师师姐呢，师姐她不知道我在这儿。只是那里呀、啊，皇上自然会跟他说的。哎，你安心住在这儿，我们抓紧时间试针。
区区一个五季，要这头一工作少。想吧，你们可是从小长大的好朋友、好姐妹呀。李大人，草药都采好了。这次真的要谢谢你哦。哎，李某也有公事在身，就不排案审议了，我们就此别过吧。哎，告辞。嗯，安贤弟，驾，驾。月河兄，安贤弟，月河兄，我正找你呢。哎，这位就是大名鼎鼎的岳教师吧？月河，见过李大人。安神医，岳教师，现在已经到了午饭时间。我知道前面有一家酒楼，要不我们一起去吃点？呃，那就去吧。哦，那就去吧。怪了，什么怪了呀？啊，没有，我是说公主的脉象平和了许多。哎，他是不是说要找一个人替我试针？啊，吕太医找人试针也是为了公主的病情着想。什么？他真的找人帮我试针了？他找了谁？公主，这您就别管了。他找了谁？你快说呀！是是一个武技。武技？是谁？哎呀哎呀，哎呀，公主。我本来想在房间找一个武器，你找了吗？还没找到。我想在啊，同仁身上仔细研究，呃，也是一样的。这些天呢、啊，我可是日夜都在大象国寺里研究同仁。是吗？那吕太医真是辛苦你了呀。嘿，没事没事。你回去，这里由我来。公主啊，请请请请请，来，来，让我看看。公主的脉象和昏迷时月思尔的脉象相同，我的疑案找对方向了。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎。岳教师，听说是你把安神医推荐给皇上的？啊，不为皇上推举有用之人，乃是我岳某的分内之事，恐怕没那么简单吧？岳教师把安神医推荐给皇上，恐怕是另有所图吧？哎，李大人说的对，我确实有私心。啊、什么私心？啊，不瞒你说，我跟安贤弟都是身怀绝技。算是同道中的佼佼者，只是安贤弟啊，生活困窘，嗯，实在太不应该了。嗯，如果我要有机会的话，我肯定推举他到太医局，嗯，找个姑娘，嗯啊，找姑娘，成家立业呀。啊啊啊！成家立业，对对对，成家立业。不瞒你说，我一女四，长得漂亮。哎哎哎，大哥大哥，哎，岳和兄、啊，你把你的玉女嫁给我，是啊，你是我兄弟，对呀、啊，到时候我不成你女婿了，不好吗？我不吃亏了吗？这事得从从长计议啊！兄弟变女婿，这叫亲上加亲，知道吗？是吧，李大人？这叫肥水不流外人田。啊，不是，李大人，你不是田。哎，来来，李大人，我敬你一杯，喝酒喝酒哈。来来来，干杯，干杯。哎呀，呃，既然二位都在这儿，不如帮我个忙。要是没事儿的话，那就陪我去趟伏牛山吧。伏牛山，去那干嘛？给公主找一味药引
好端端的人被数十根吓人的针扎来扎去，不要了性命才怪呢！还不是为了给公主治病。这吕太医也太狠心了吧！这也怪不得吕太医，皇上叫他一公主，他总得想法子呀。公主是金枝玉叶，命贵呀，总不能让公主冒险啊！走吧。就这家、啊，对对对。哎，来大买卖了！哟，看起来不错啊！啊！哎呦，哎呦，店家，果然是大买卖啊！哎，店家，哎，你们这儿是猎户吗？哦，是是是。有客房吗？有有有。有洗热水澡的地方吗？什么都有，一应俱全。那行，就这家吧。哎，快给他们牵马。哎，好嘞。哟，还挺大、啊、这。是啊。客房在哪儿？快到了，就在前面。就就好。就。哎呦，累死了。你们先进去休息一下，我去给你们沏壶茶来啊。哎呦，累死了，累死了，总算可以休息一会儿了。哎呀。嗯，我感觉这是家黑店。李大人，你又来了，这哪儿都亮堂堂的，怎么会是黑店呢？再说了，即便是黑店，也有人替我们摆平啊。啊，是啊，李大人，你手上不是有刀吗？一点江湖经验都没有，吃亏呀、啊！哎，这店家怎么还不来啊？张夫人。来来来，先喝点茶。三位客官，想必你们是饿了，想吃点什么？嗯，饿了。呃，店家有什么好吃的？我们这什么野味都有。哦，我们这招牌呀，就是大肉包子。哎，来来，大肉包子，不会是人肉馅的吧？哟，这位客官，长得一副好面相，却如此多疑。我这满山遍野都是野味，我用得着用人肉做馅吗？哎，店家，你别听他的，他就是多疑。我不过是随便问问，哪那么多废话？去，赶紧上包子。哎，哎，店家，有野猪吗？给我们准备一头，明天我要带走。行，有，明天早上我给你送过来。哎，哎，包子快点啊！好嘞。程爷，程爷，好了吗？夫人等你呢。等等等等等等，等我拉完了。去去去去去去去，干活去。死鬼！你什么时候能拉完？每次拉屎都拉到大半夜，这么费劲！夫人呐，拉了大半夜了，一点儿也没拉出来呀、啊！你知不知道我等你下药呢？一会儿酒凉了，下个屁、啊！快点吧。凶蛮的样子就知道非奸即恶，你果然不是好人，竟敢给我们酒里下毒！哎，死胖子，你肥头大耳的，看着你挺老实，你心眼还挺多，哎，居然还被你发现了！在这荒原几十里，谁不知道我程野的功夫？哎，让我给你亮亮！哎呦，脸都变红了
。哎，你还别说，牵着你到街上去卖艺啊，嗯，估计也能赚到不少钱。你，死胖子，存心羞辱我是吧？哎，跟你这种高手高手高高手过招，我要用武器，那真的羞辱我呀！你羞辱我！我、哎先给月和兄，来来来！哎呀，饿死我了！哎，等李大人来了一块儿吃啊！啊，这李大人出去弄了半天也不回来，哎，他是不是上茅房了？那我去看看他吧。哎，不用，你那位兄弟啊，已经跟我们家老昌喝上了。啊，他让你们先吃，一会儿就来。你看这李大人，他自己倒吃上了，我也不管了。哎，来喝酒吧。哟，又起疑心了，酒也不敢喝，怕老娘下药是不是？老娘先干了啊！来，干，干！嗯，哎，好酒，痛快。怎么样，好酒吧？嗯，恩贤弟，嗯、哦，别，别，嗯，啊，岳和兄，岳和兄，啊，店、啊、家，你这酒里有有蒙汗药，真聪明，上好的蒙汗药加米酒，喝多少都不上头，哟、嗯，还会点穴呢。李大人，李大人。李大人，叫的越大声就越上头。哎呀，有你见死鬼，却喝了老娘的洗脚水。来人呢？来了。这个给我绑了，扔木桶里去。好嘞。这个嘛，他会点穴，老娘要留着，给我点穴减肥。好。给我关柴房去。好嘞。
，岳和兄，李大人，醒醒，岳和兄，李大人，李大人，醒醒，岳和兄，醒醒啊！哎呀，滚蛋！想逃？来人！哎，逃呢？哎呀，急啥？快！来点水啊！岳和兄，岳和兄，李大人，李大人！今天就得死在这儿了。嗯。你刚刚说什么？嗯、我说我安道全就得死在这儿了。安道全，干什么的？我是个狼种。<笑>你你就是那个江湖上人称神医的安道全。哎，对对对，哎，就是我。哎，你听说过我呀？哼，我抓了你们那两个兄弟，把你们三个一块抓了，捡起来。那么啰啰嗦嗦的。哎，快点，快走。哎呀，老兄，嗯，老程，他们果然逃不出我们伏牛山。这帮山野村夫。除了会打闷棍，就是下圈套，没走多远就掉进他们的陷坑里面，没有一个敢真刀真枪跟我打的。安贤弟，对不起你啊，没想到我家小主人命薄，注定短命啊！你看看你们三个，那个穷酸样，哎，话长命短，哪那么多废话呢？卡了，这位大哥，要不先放了我这位小兄弟，让他先救治我家小主人。闭嘴！你家小主人的死活跟我有什么关系？要不就来不及了。哎，岳和兄，不用求他。今天晚上除了咱们三个以外，还有一个人，他也活不过明天。<笑>你你说我啊？嗯。你刚才那话什么意思？嗯，天机不可泄露。你还还天机呢？什么天机呀？说来听听。行，你把我们三个放了，我便可为你开个天眼看看。你敢耍我？哎，我我说我说，你你会暴暴病而死，呃，腹胀而亡。哎呀，我这胃口好着呢，吃不死我。你胃口是好。可是吃的多，拉的少，拉不出来，对不对？我看你的气色黑而不亮，暗藏黄毒，必是腹内大便秘结，粪质干燥坚硬，排便艰涩难下。
我看你应该有五日没有排便了吧？那怎么样？哼，你总会要命吧？你熬不过第六日，你这满腹大便，久结如食，浊气终结，你这就相当于一口气吞了几斤毒药啊！我告诉你，过了今天晚上，嘿嘿，就是神仙，他也救不了你了。哎、老程。老张，你咋的了？啊！哎呀，你不是神医吗？你快救救他呀！不行，你先放人。救人！你先放人！啊、放人！放人！快放人！我们不走。对，不走，撑死他！我倒要看看怎么撑死你。对，二位大哥，你们快走吧。你们走了之后，我再给他医治。贤弟，快滚！快让他们滚！哎呀，走走走！安贤弟，安贤弟，快走吧！你们快走。神医啊，神医，你快救救他吧！你看他都这样了。好吧，把他抬到屋里去。哎呦，来人，快点，快点！哎呀，真是！来，舌头伸出来，我看看。好，神医口臭，舌苔黄泛。他这个呀，看似是热秘，其实不是的。那是什么呀？是虚秘。虚密，你们夫妻俩过于恩爱，房事又不检点，所以他气血不活。看着脉象，这脉象既虚又细。哎呀，你们两个别在这唠家常了。神医，我求求你了，你赶紧给我下针吧，我老程真他娘的撑不下去了。为什么说是虚呢？他上牢房的时候，虽然有便，但他使出伸奶的劲儿，他也拉不出来，是不是啊？哦，是是是是是。哎呀，神医，你那两位兄弟早已经走出二三十里地了，你就放心的给他治吧。那我呢？那会不会我把他治好了，你们把我剁了做肉包子？啊？当然不会了。如果你要是把他治好了，我一定带着银子护送你下山啊！我不要你的银子。哎。你送我一头野猪好不好？啊，我我懂我懂，你放心，我一定把野猪给你带过来。那好吧，等着，我去拿药夹子。哎，金武，父皇，你一大早要赶到哪里去啊？我去找四儿。金武，以你现在的身体，不能行动，要静心休养。你放心，我会帮你去找的。我怕四儿出事儿，我很担心他。月姑娘出什么事儿了？她不见了呀。她不见了？怎么会有这等事呢？啊！父皇，你跟吕太医说过些什么？你们是不是把他藏在太医局了？太医局？嗯。哎呀，真把月姑娘藏在太医局干什么？你不要胡思乱想了。父皇，你真的不知道吗？父皇知道什么呀？吕太医不是说要找一个年纪还有身形跟我相仿的女子来试针吗？好吧，是有这种事。不过民间自愿试针的人多的是，吕太医怎么又会找月姑娘呢？不会的，金武，你好好休息吧，这种事儿你不用理了。不，我要自己亲自去太医局看看。哎呀，你就不要独自出去了吧。这样吧，朕把吕太医找过来问话就是了。是啊，静我听话。好吧。皇上，吕太医来了。啊，吕太医啊，参见皇上。啊，公主，气色不错呀，气色不错。<笑>吕太医，一早要你过来，是公主有事要问你。哦，公主有什么事，尽管问。吕太医，我找月四儿，你知道他在哪儿吗？月四儿？哪个月四儿啊？啊，太盛府教师月和的女儿。哦，月姑娘啊！你知道她现在人在哪儿吗？她是教坊的舞妓。我是太医令，我怎么知道她在哪儿啊？不对吧？我觉得。你应该知道他在哪儿。我真的不知道他在哪儿啊！她是月河的女儿，她的去向应该问月河的嘛。你前几天不是跟他说过什么吗？什么时候啊？我什么时候跟他讲过话呀？你不是要找人帮我施针吗？你说，你是不是找四儿帮我施针了？绝
对没有。那你找到时针的人了吗？啊，呃，找到一个。好。我就要见一见这个世珍的人，我要当面表示一下我对他的感谢，这样总可以了吧？呃，公主身体堪忧，不要为这些事费心了。对呀、啊，静武，吕太医说的对，这件事情你不用费心了，不要管了，吕太医会处理妥当的。父皇，我要去太医局看看嘛。你去太医局看看又能怎样？哎，我那不是干扰世珍吗？嗯，哎，公主啊，公主，哎，公主啊，哎呀，你不要跟着我，公主啊。你身体不好，不要走动啊！我第一次来太医局，我就是要把这里所有的房间全部找个遍，不行吗？行，行，请便。吕太医，这件事情也不能怪静我这么鲁莽了。说实话，我们也担心呢。四儿姑娘几天不见了，教房不见她的人影，府里也没有。你说她能去哪儿啊？既然静我放心不下，就让她来太医局看看。如果吕太医不反对的话，就让我们进去看看吧。呃，太医局人多眼杂，呃，不宜久留啊。不宜久留。这四儿姑娘就在太医局吧？呃，花魁娘子啊，你真是开玩笑啊！我所做的一切都是为了公主啊！皇上，我都是为公主着想啊！父皇，吕太医，呃，就让公主去看看吧。哼！皇上，这。你不要着急，是不是四儿？马上就清楚了。
那思儿到底去哪儿了？李太医、呃，我问你，这是什么？哦，一颗铜铃啊！这不是五季脚踝上的铜铃吗？呃，吕太医，你太医局怎么会有这个？我太医局没有啊！没有？我告诉你，这个铜铃是我刚刚在你们药房里面捡到的。呃、我看，怎么这么像四儿脚踝上的？哦，我想起来了，啊，这是成药材的压衬铃，因为太医局啊，药材珍贵，一分一毫都要弄得很清楚。哎，好了，那就拿出来给公主看看，啊啊，你去。吕太医，既然是压秤，怎么在外面的药铺没有看到过呢？是是，待会儿拿出来你就知道了。去别的地方找啊！你，对呀，看来你们是多疑了。回去吧。哼！哎，敬我。哎，走走，进去吧。哎，看着这月姑娘，进去吧。好。他是瞒过去了。你你干嘛？你你没有反悔啊？呃，不是不是啊，神医，你果然想多了。我这个人呢，就是大老粗，呃，不太会讲话。等谢完你再走啊。谢我倒不用了，治病救人是郎中的本分。那你这病啊，想要完全治好，我还得给你开副方子，连续喝上十天的药，你就跟正常人一样了。啊，十天。啊，神医啊，神医啊！你你你这干什么？神医啊，我真是有眼不识泰山的，差一点把我的救命恩人给杀了，真是惭愧惭愧啊！哎，神医，呃，这江湖上讲究的可是有冤报冤，有仇报仇。神医，你的大恩大德，等我报完了才能走啊！神医啊！是是是，你的心意我领了，你快起来吧啊！我真有急事儿，我得去找我那两个兄弟。哎，神爷，我听说这道上可不太平，到时候再碰上什么打劫的，我怕你性命不保啊。是啊，神爷，你看我这样吧，我还是亲自把你送到汴京城吧。送我就不用了，我真有急事，我得去找他们去。我先走了啊。哎呀，你别急嘛，你那两个兄弟还在三家店呢。什么？他们没走啊？哎，你。你不会又对他们下毒手了吧？啊，不是不是不是不是，哎呦，你放心，我是怕他们报官，所以我才没告诉他们出去的路。这这不，他们转呀转呀转，哎，就转回来了。果然是黑店，说话不算数。哎呦，神医，你别生气呀、啊，你两个兄弟啊，好端端的，一根毫毛都没掉。我是有心留他们，就是让他们呀跟你吃了酒再走。真的吗？嗯，真的。对对，吃了酒再走。对对对，这还差不多。你瞪着我干什么呀？看你聪明啊！来，岳和兄，哎，岳和兄，你们没事吧？哎呀，是没事啊。
这不是刚跑出去，想叫岳教师探个路，哼，结果他叫县警里去了。啊！我去救他，反倒被他拉进去了。哎呦，真是成事不足，败事有余。哎，行了行了行了，只要咱们没事就好啊，没事。嗯，人逢喜事那个辣的爽啊！哎呀，那个爽爽爽爽爽，那爽啊！来。满啊！哎，来吧，李大人，来来来，我呢，敬你们一个。呃，李大人，我先敬你一杯。呃，还是我敬你吧。你先喝。来来，你先喝。不不不，你先喝。来来，大哥，咱们这些人是不打不相识啊。今天这个酒，一定没问题，放心喝吧。对，我说你们两个婆婆妈妈的，怎么着？泡这酒里下毒啊？我喝给你们看。我也喝，怎么样？来，有毒我也不怕，谁怕谁呀、啊？来来来来，李大人，我给你买上。哎，什么伞兵啊？阿十一，我最近听说近日伞兵经常出现，啊，千万小心啊！实在不行，我们两口子送你到边境。就是，不用了，不用了，我们快马加鞭，天黑之前啊就能到汴京城了。这万一汴京城破了，你可记得。千万要回到我们这儿来啊、哎！记住了，哎，那我们走了啊！哎，行，我们走了，慢,慢走、啊，慢走啊！哎，慢走，对，就就就。寺是皇家重地，守卫森严，不会有闲杂人等来打扰我们。月姑娘，你再忍耐几日，我们一定会大功告成。月姑娘虽然为了公主受苦，但是公主也很关心你呀、啊。公主。来过太医局看你呀，那他知道我现在的情况？他当然知道了，我都告诉他了。而且公主啊，真的很感激你。也就是说，公主知道我在太医局，替他施针。不但是公主知道，李师师也知道，这是皇上的旨意。我们当然不会反对了。我不相信。你不相信？你问一问林太医、皇上、李师师、公主，都知道你是真这件事。月姑娘，李师师和公主确实到太医局来看过你。他们来看我？不，我不相信。他们啊，希望你安心是真，日后一定会好好的重谢你。他们来看过我，我为什么不知道？为什么我一醒来又到了这个地方呢？<笑>当时你睡着了，不忍心打扰你。你送来这里，是皇上的旨意呀、啊。皇上，月和和安道全采药回来了，昨晚在城北住宿。哼，他去两天而已嘛，还真的挺准时的。皇上
，安道全能回来，公主的病就有希望了。连你也这么认为？安道全他根本不算什么神医，他只是个年轻气盛的黄毛小子而已。哼！要是他这次回来，再搞什么岔子出来，朕一定会杀了他。朕还是把希望寄托在吕太医身上吧，希望他新的一案能够见效。安道全不怕皇上治罪，能回来，他也算是有担当的人。哼，起驾吧，朕要去醉心楼看看公主。哎呦，这李大人还有多久啊？我说李大人。你要拉到什么时候啊？我们都等了半天了。哎呀，行了行了行了，吃的多拉的多。<笑>着什么急？哎，李大人，你刚才干嘛去了？方便去了。那你为什么掏牙呀？呸<笑>！关你屁事！我是身体壮，吃的多拉的多。你吃的多，你吃的跟你兄弟一样多。哎，不不不，我是说，这野猪，这伏牛山的野猪啊，肉质最好了。你看看，性肝味平无毒，专门治疗癫痫。如果说晋我公主得的是癫痫的话，那这头野猪吃下去，它应该就好了。我看这蔡京的面瘫呢，问题是在肠胃。回头让萧让兄把这猪肚煮给他吃就行了。嗯。喂，嗯，这说野猪，看我干什么？<笑>我替萧让兄，谢谢你。金人的油漆想来就来，想走就走，简直欺人太甚！哎，对了，安铁林，你对晋我公主的病有没有新的疗法？暂时还没有更好的办法，先用食疗再说吧。这段时间也不知道公主的身体怎么样了。来，咱们抓紧时间赶路吧！啊，好，走，走，走。参见太子殿下，情况怎么样？有没有发现新的目标？微臣方才去过两个村子，都没有找到合适的人选。上一次咱们能在陈村找到那个男孩，也纯属侥幸。要不是他参加了秦王军，留下了生辰八字，我们还真是比大海捞针还难。等我攻下汴京城，拿到大宋子民的户籍资料，这样做什么都容易多了。敦，你还是去汴京城一趟吧。是。太子殿下，微臣有要事禀报。说。现在随营中的妇女发病率越来越高，虽然有药可医，但是药材匮乏，如此拖下去，恐怕要酿成瘟疫。那你就赶紧去找药材啊！可是所需药材至少百种。微臣的意见，是否和大宋恢复了和谈，以合理的价格向他们买些药材？你说什么？向他们去买？啊！等姑攻下了汴京城，你要多少，姑给你多少就是了。太子殿下，微臣有一个办法。说，方才我在来的路上。看见很多大宋的军队在运送粮草，其中还有很多是押运药材的，他们都是从应天府赶往汴京城的。还有这种情况？敦在，你赶紧带一队人马去抢夺这些药材。是。
，他一定很难受。他顶得住的，他顶得住的。我要去告诉公主。你想干什么？你疯了！你回来，你让我去吧！我要告诉公主。快把他带下去！快！不是